உலகெங்கும் வாழும் மூன் டிவி தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வது உங்கள் ஜோடர் மதுரை சதயம் எம் மீனாட்சி சுந்தரம் இனிய தமிழ் நெஞ்சங்களே ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான மூன் டிவி நேயர்களுக்காக வழங்க இருக்கக்கூடிய எண்கணித பலன்களை இப்பொழுது ஒவ்வொரு தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு எது மாதிரியான பலன்கள் இந்த வருடம் முழுவதும் நடக்க இருக்கின்றது ஒவ்வொரு தேதியிலும் பிறந்தவர்கள் என்ன செய்து கொள்ள வேண்டும் அதோடு மட்டுமில்லாமல் அதிர்ஷ்டத்தை அளிக்கக்கூடிய அற்புதத்தை நிகழ்த்தக்கூடிய எண்களை பற்றிய ஒரு சிறு கண்ணோட்டத்தை உங்கள் முன்பு தெரிவிப்பதற்காக இந்த மூன் டிவியின் சார்பாக உங்களை அனைவரையும் மீண்டும் வணங்கி தொடர்கிறேன் அன்பு நேயர்களே ராசி பலன்கள் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் எதுவும் என்ன மாதிரியான யோக பலன்களை கொடுக்கும் ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களும் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று நம் பல பலவித காணொலிகள் மூலம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான ஆண்டு பலன் புத்தாண்டு பலன்கள் அப்படின்னு பார்க்க போகும்போது நீங்கள் பிறந்த ஆங்கில தேதியின் அடிப்படையில் இந்த பலன்களை உங்களுக்கு கூறிக்கொள்கிறேன் குறிப்பாக ஒன்று பத்து பத்தொம்பது இருபத்தி எட்டு இது வந்து ஒன்று என்னுடைய வரிசையின் அடிப்படையில் பிறந்தவர்களுக்கான இந்த வருட பலன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒன்று பத்து பத்தொம்பது இருபத்தெட்டு இந்த நாலு தேதிகளில் நீங்கள் எந்த வருடத்தில் வேண்டுமானாலும் பிறந்திருக்கலாம் இந்த நான்கு தேதிகளும் ஒன்றாம் நம்பருக்கு கீழே இயங்கக்கூடிய உங்களுக்கு இந்த வருடம் சூரியனுடைய ஆதிக்கத்தின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு பலன் இப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா வாங்க பொதுவாகவே உங்களுடைய குணாதிசயம் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த ஒன்று பத்து பத்தொம்பது இருபத்தெட்டாம் தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் நேர்மையை கடைபிடிக்கக்கூடிய மனிதர்களாக நீங்கள் இருப்பீங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்பது கூட்டு எண் இந்த வருடத்திற்கு உண்டான கூட்டு எண் நான்கு இந்த ஒன்றாம் நம்பர் அழகில் பிறந்தவர்கள் அத்தனை பேருக்குமே இந்த வரு வருடம் அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வருடமாக இருக்க போகுது இந்த வருடத்தில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் நினைத்திருக்கக்கூடிய நீண்டகால கனவுகள் எல்லாம் நிறைவேறக்கூடிய வருடமாக இந்த வருடம் உங்களுக்கு இருக்க போகுது அதோடு மட்டுமில்லாமல் இந்த ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சூரியனுக்குண்டான எண்ணானது மேச ராசியில் உச்சமடையக்கூடிய கிரகம் சிம்ம ராசியில் ஆட்சி பெறக்கூடிய கிரகம் நீங்கள் இந்த மேச ராசியிலேயோ சிம்ம ராசியிலேயோ அல்லது அதனுடைய சூரியனுடைய நட்பு ராசிகளில் மாதங்களில் பிறந்திருந்தால் உங்களுக்கு நான் கூறக்கூடிய இந்த யோக பலன்கள் ரெட்டிப்பாக கிடைப்பதற்குண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே வேளையில் நீங்கள் அதாவது சூரியன் நீசமடையக்கூடிய ராசியாக இருக்கக்கூடிய துலா ராசியில் பிறந்திருந்தால் இதனுடைய இந்த யோக பலன் என்பது சற்று குறைவாகவே இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு பதினொன்று இருபது இருபத்தி ஒம்பது ஆக ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ஒம்பது இது போன்ற தேதிகள் அதாவது ரெண்டு கூட்டு எண் ரெண்டாக வரக்கூடிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் அவர்களுக்கு உண்டான சில பலன்களை அடுத்து நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒன்றாம் தேதியில் கூட்டு எண் ஒன்றாக வரக்கூடிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு ராஜயோக பலன்களை இந்த வருடம் நீங்கள் அணிவிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஒன்றாம் தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயத்தை நல்லா நாகூத்தில் வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய நேர்மையே உங்களை உயர்த்த போகுது உங்களுடைய நேர்மையான சிந்தனை அதே நேரத்தில் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான திடீர் கோபங்களை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பெரும்பாலும் ஒன்றாம் தேதியில் பிறந்திருப்பவர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய காரியங்களில் 
தன்னுடைய செயல்களில் கண்ணுங்கருத்துமாக இருந்து செயல்படக்கூடிய ஆற்றல் மிகுந்தவர்கள் நீங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய கோபத்தை குறைச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு திடீர் பொதுவான விஷயங்களில் உங்களுக்கு பதவிகள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு உயர்ந்த அந்தஸ்தான ஒரு அமைப்பை இந்த வருடம் கொடுக்க போகுது நீங்கள் செயல்படக்கூடிய தொழிலாகட்டும் உத்தியோகமாக இருக்கட்டும் அந்த உத்தியோகத்தில் மேன்மை அடையக்கூடிய மனிதராக நீங்கள் இந்த வா வருடம் காட்சி தரப்போகிறீங்க இது உங்களுக்கு ரொம்ப அதிர்ஷ்டகரமான வாரம் மாதமாகவும் வாரமாகவும் வருடமாகவும் அமைய போகுது ஆக இந்த வருடம் முழுக்க முழுக்க பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த அற்புதமான யோக பலனை தரக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபது வளம் பெறுவதற்கு என்னுடைய வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்து ரெண்டு பதினொன்று இருபது இருபத்தி ஒம்பது இந்த தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் சந்திரனுடைய ஆதிக்கத்து கீழே வரக்கூடியவர்கள் இப்போ இந்த தேதிகளில் நீங்கள் பிறந்திருந்தால் உங்களுடைய மனம் திடீர்னு சந்தோஷமாக இருக்கும் திடீர்னு துக்கமாக இருக்கும் திடீர்னு கவலையாக இருக்கும் திடீர்னு படபடப்பாக இருக்கும் திடீர்னு பரபரப்பாகவும் இருப்பீங்க அப்போ பல்வேறுபட்ட குணங்கள் நிறைந்தவர்கள் சிந்தனையாளர்கள் நிறைய சிந்திப்பீங்க பெரும்பாலும் இந்த தேதியில் பிறந்தவங்களாம் கற்பனை வளம் ஜாஸ்தி அந்த கற்பனை வளத்திற்கு உண்டான ஐடியா அவங்கள்ட்ட ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் யார் எந்த விஷயத்தை கேட்டாலும் அவர்களுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லி அதை அழகுபடுத்தக்கூடிய தன்மை உடையவர்கள் நீங்கள் அப்போ உங்களுடைய எண்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பார்த்திங்கன்னா டூ ஜீரோ டூ ஜீரோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எப்படிலாம் எடுத்தாலும் இந்த ரெண்டாம் நம்பருக்கு சாதகமான ஒரு வருடமாக இந்த வருடம் உங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் மனசுக்குள்ளே நிறையா கற்பனை பண்ணி வச்சுருப்பீங்க பெரும்பாலும் இந்த ரெண்டு எண் கீழ் பிறந்தவர்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா ரெண்டு வருடங்களுக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த வருடம் பலன் வந்து உங்களுக்கு பொருந்தும் அப்போ இந்த ரெண்டு எண் கீழ் வரக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு சிறப்பு அம்சம் இருக்குது நீங்கள் நீண்டகால கனவுகள் உங்கள் கனவுகள் எப்போ நிறைவேறும் அப்படின்னு காத்திருந்தீங்கன்னா அது இந்த வருஷம் நிறைவேறிடும் இது உண்மையிலே உங்களுக்கு சாதகமான வருடம் மட்டுமல்ல அதிர்ஷ்டமான வருடமாகவும் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த வருடம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பல சிறப்புகளை கொடுக்கும் திருமணமாகாமல் தள்ளி போய்கிட்டே இருந்த விஷயம் கூட திடீர்னு உங்களுக்கு திருமண பேச்சுவார்த்தைகள் நல்ல முறையாக பேசி முடித்து உடனே இந்த வருஷத்துலேயே திருமணம் நடப்பதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது அது மட்டுமல்ல நண்பர்களே இந்த ரெண்டு எண் கீழ் பிறந்தவர்கள் மீடியாவில் இருந்தால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும் மற்றும் உங்கள் பேர் வந்து சிறப்பாக கூடிய அளவுக்கு உங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவீங்க கவிஞர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக உங்களுடைய அந்த வரிகள் பேசப்படக்கூடிய வரிகளாக விளைப்படும் அப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்பது விதைக்கக்கூடிய காலமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதுக்குண்டான உடனடி அறுவடையும் நல்ல விளைச்சல் வளைந்து அறுவடையும் சிறக்கும் இந்த சந்திரனுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழ் நீங்கள் இருந்தால் தண்ணி சம்பந்தமான நீர் சம்பந்தமான அல்லது லிக்யூடான பிஸ்னஸ் பண்ணுறவர்களுக்கு யோகமான வாரமாக ஒவ்வொரு வாரமும் வழங்கும் இந்த வருடம் முழுக்க உங்களுக்கு சிறப்பான யோக பலனை தரக்கூடிய வருடம் இந்த எண்ணுக்கு சிறப்பான பலனை செய்யும் வாழ்த்துக்கள் நண்பர்களே மூன்று மூன்றாம் எண்காரர்களுக்கு அதாவது மூன்றாம் தேதி பதி பனிரெண்டாம் தேதி அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மூணு எண் வரக்கூடிய தேதிகள் முப்பதாம் தேதி பிறந்தவர்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ மூணாம் தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு குருவினுடைய ஆதிக்கம் உண்டு அதே நேரத்தில் பனிரெண்டாம் தேதி பிறந்தவர்களுக்கு சூரிய சந்திரனுடைய ஆதிக்கத்தன்மை உண்டு அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி பிறந்தவர்களுக்கு அதே சந்திரன் சூரியன் சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய பனிரெண்டாம் தேதிக்கு சூரியன் டு சந்திரன் இது வளர்வுறையும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி பிறந்தவர்களுக்கு தேய்பிறை பலத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் இந்த ஜாதகப்படி உங்களுடைய ஜனன ஜாதகம்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் பிறந்த தேதியில் இந்த கிரகங்கள் வலிமை பெற்றிருந்தால் இந்த வருடம் 
சந்திரன் ஆதிக்கம் அதிகம் உள்ள வருடமாக இருப்பதனால இந்த மூன்றாம் தேதியை விட பனிரெண்டாம் தேதியும் பனிரெண்டாம் தேதியை விட இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியை விட முப்பதாம் தேதியும் பிறந்தவர்களுக்கு சிறப்பான யோகத்தை இந்த வருடம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்குண்டான சில வழிபாட்டு முறைகளை நீங்கள் கையாள வேண்டும் மூன்று என்பது குருவினுடைய எண் இந்த மூன்றாம் நம்பரை குருவினுடைய ஆதிக்கத்தினால் இருப்பதனால இந்த வருடம் முழுக்க குரு பகவான் அவருடைய சொந்த ராசியில் அமர்ந்திருந்து செயல்படுவதால் உங்களுடைய எண்ணங்கள் உங்களுடைய ஆசைகள் உங்கள் குழந்தைகளை பற்றிய எண்ணங்கள் ஆசைகள் இவையெல்லாம் வந்து பூர்த்தியாகும் இந்த மூணாம் தேதி எண் கீழ் பிறந்தவர்கள் கூட்டினாலும் மூணாம் நம்பர் வரக்கூடிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் நீங்கள் பிறந்த தேதி வேறாக இருக்கலாம் கூட்டு எண் மூன்றாக இருந்தாலும் இந்த மூன்று எண்ணுக்கு உண்டான பலன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா திருமணம் ஆனவர்கள் குழந்தைகளுக்காக இயங்குவோர்களுக்கு இந்த வருடம் குழந்தை பிறப்பு உறுதி நீங்கள் ஆசைப்பட்ட மாதிரி அழகான தெய்வீக அம்சத்துடன் குழந்தைகள் பிறக்கக்கூடிய ஒரு வருடமாக இந்த வருடம் காட்சி அளிக்க போகுது அதில் உங்களுடைய இந்த மூன்று எண்ணுக்கு ஒரு சிறப்பு பலன்களாக இதை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு இந்த மூன்றுக்கு உண்டான குரு பகவான் அவருடைய சொந்த ராசி எதுனா தனுசு இன்னொரு ராசி மீன ராசி இந்த ரெண்டு ராசியில் ஏதாவது ஒரு ராசியில் குரு உங்கள் ஜாதகத்தில் இருந்தாலோ அல்லது குரு உச்சமடையக்கூடிய கடக ராசியில் இருக்க பிறந்தவர்களாக இருந்தால் இந்த வருடம் நீங்கள் பொருளாதார ரீதியாக மிக உயர்ந்த நிலையை அடைகிறதுக்குண்டான அத்தனை விதமான செல்வாக்கும் பெறக்கூடிய வருடமாக உங்களுக்கு இந்த வருடம் அமையும் இதை எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா குரு தான் தனத்துக்கு காரகன் குரு தான் ஆலோசனைக்கு காரகன் இது வரைக்கும் உங்கள் பேச்சை கேட்காதவர்களாக அவங்க பேச்சை கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஆலோசனை அவர்களுக்கு மிகுந்த வளர்ச்சியை கொடுக்கும் அதன் மூலியமாக உங்களுக்கு யோகத்தை கொடுக்கும் அப்போ வாத்தியார் உத்தியோகம் பார்ப்பவர்கள் டீச்சிங் லைனில் ப்ரொஃபஷனல் லைனில் இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த வருடம் நல்ல எதிர்காலம் அருமையாக இருக்கும் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மருத்துவத்துறையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது உப வாத்தியார் தொழிலாக இருந்தாலும் சரி அல்லது கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய டியூஷன் சென்டராக இருந்தாலும் சரி இதுக்கெல்லாம் பலத்தை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் எதுனா குரு அப்போ நோயிலேருந்து விடுவிக்கக்கூடிய ஆற்றலும் இந்த மூனியன்காரர்களுக்கு உண்டு அப்போ மருத்துவ தொழில் புரியவர்களுக்கும் இந்த வருடம் ரொம்ப சிறப்பான வருடமாக இருக்கும் இப்போ இதில் இந்த மூணு எண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குரு பகவான் நீசமடையக்கூடிய மகர ராசியில் இருப்பவர்களுக்கு இதில் பாதிபலன் தான் கிடைக்கும் ஆனால் இப்போ இந்த வருடம் முழுக்க குரு ஆட்சி பெற்று இருப்பதனால் இறை வழிபாடு உங்களுக்கு அதிகமாக ஈடுபடுவிய அந்த இறை வழிபாட்டின் மூலமாக நீங்கள் நினைத்ததெல்லாம் நடப்பதற்கு அந்த இறைவனுடைய அருள் உங்களுக்கு பூர்ணமாக கிடைக்கும் இந்த வருடம் மூணு எண் கீழ் பிறந்தவர்கள் வயதானவர்களுக்கு அல்லது முதியோர் இல்லங்களுக்கு சென்று உங்களால் முடிந்த சில பரிகாரங்களை நீங்கள் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூன்று குரு குரு என்பது மூத்தவர்கள் அப்போ ஏழ்மையான நிலையில் இருக்கக்கூடிய முதியோர்களுக்கு இயலாத முதியோர்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஸோ ஆடை தானமோ அல்லது அன்னதானமோ செஞ்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னாலே போதும் உங்களுக்கு நற்பலன் ரொம்ப அருமையாக கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் நண்பர்களே நாலு எண் எண் நாளின் அடிப்படையில் உங்களுடைய பிறவி எண்ணோ அல்லது நீங்கள் பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் கூட்டி வரக்கூடிய எண் நான்காக அதாவது ஒற்றை எண்ணாக நான்கு வந்தால் இந்த வருடம் இந்த வருஷத்தை கூட்டி பார்த்திங்களா ரெண்டு பூஜ்ஜியம் ரெண்டு பூஜ்ஜியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் கூட்டினா நாலு வரும் இந்த நாலாம் நம்பருக்கு உண்டான கிரகம் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ராகு நாளுக்கு ராகு இப்போ ராகு பகவான் எந்த இடத்துல உட்காந்துருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து மிதுன ராசின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புதனுடைய ராசியில் போய் ராகு அமர்ந்திருக்கார் அப்போ இந்த வருடம் நாள் எண்ணின் கீழ் ஆதிக்கம் பெற்ற ஒரு வருடமாக இருந்தாலும் அந்த ராகு எந்த ராசியில் அமர்ந்திருக்காரோ அந்த ராசி எண்ணையும் செயல்படுத்துவார் அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவாக ஜோடத்தில் இருக்கக்கூடிய விதி 
இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது என் கணிதம் மட்டும் கிடையாது அஸ்ட்ரோ நியூமராலஜியின் அடிப்படையில் துல்லியமாக கணித்து ஒவ்வொரு எண் கீழ் பிறந்தவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிட்டு வரேன் இந்த நாலாம் தேதியில் பிறந்தவர்களோ பதிமூன்றாம் தேதியில் பிறந்தவர்களோ அல்லது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிகளில் பிறந்தவர்களோ அல்லது முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த பலன்கள் பொருந்தும் பொதுவாகவே இந்த ராகு எண்ணில் பிறந்தவர்களுக்கு மனசுக்குள்ளே எப்போவுமே நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகத்துடனே ஒவ்வொரு செயல்லையும் நீங்கள் இறங்குவீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் யாருமே செய்யாத செயலை நாம் செய்து புகழ் பெற வேண்டும் புகழும் பணமும் உங்களுடைய மனதில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசையாகவே இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் இன்னும் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஆற்றலை உங்களுக்குள்ள தனியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்க போகும்போது நீங்கள் உங்களுடைய காலத்துக்கும் சம்பாரிச்சே தீரணும் அப்படின்னு பெரும் பெரும் கோடீஸ்வரர்களாக இருக்கக்கூடிய பிறந்த எண் பார்த்திங்கன்னா நாளாக இருக்கும் அல்லது கூட்டு எண் நாளாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த வருடம் உங்களுடைய வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய அத்தனை செயலும் வெற்றி பெறக்கூடிய வருடமாக இந்த வருடம் உங்களுக்கு அமைய போகுது இந்த வருடத்தில் திருமணத்திற்காக லேட் மேரேஜ் ஆக ஆக போதே அப்படின்னு தவிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் மேரேஜ் ஆகிரும் இந்த நாலாம் நம்பருக்காரர்களுக்கும் திருமணம் இந்த வருடத்தில் நல்லபடியாக முடியும் அது மட்டும் இல்லை சில பேர் வீடு கட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க பாதிகளே நின்றுருக்கும் பொருளாதார நெருக்கடி அந்த பொருளாதார நெருக்கடி இந்த வருஷம் தீர்ந்து அழகான வீடாக உயரமான வீடு அந்த தெருவுலே அவங்க வீடு உயரமாக இருக்கிற மாதிரி கட்டணுங்கிற உங்களுடைய ஆசைகள் நிறைவேறும் அது மட்டுமல்ல எப்போவுமே இந்த நாலு எண் பிறந்தவர்கள் அடிக்கடி வெளியூர் வெளி ப வெளியூர் பயணங்கள் வெளி மாநில பயணங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகக்கூடிய அம்சம் பேர் பெற்றவர்கள் இந்த நாலு எண்காரர்கள் இந்த எண்காரர்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வருடம் போயிட்டு வாங்க நிறைய சம்பாதிப்பீங்க நிறைய விதமான பொருள் சேர்க்கை இந்த வருடம் உங்களுக்கு ஏற்படும் அதே நேரத்தில் உங்கள் குடும்பத்தில் குதூகலமும் மகிழ்ச்சியும் கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு வருடமாக இந்த வருடம் உங்களுக்கு அமையும் வாழ்த்துக்கள் நண்பர்களே ஏன் ஐந்து பஞ்சாம் தேதி பிறந்தவர்களா பதினாலாம் தேதி பிறந்தவர்களா இருபத்தி மூணாம் தேதி பிறந்தவர்களா அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு ஐந்து எண் அடிப்படையில் உங்களுக்கு இந்த வருட பலன் என்பது ஐந்து நம்ம அதே நாலாம் நம்பருக்கு சொன்ன மத்திகளா அதே மாதிரி உங்கள் தேதி மாதம் வருடம் எல்லாத்தையும் கூட்டி ஐந்தாம் நம்பர் வந்தால் உங்களுக்கு இந்த பலன் பொருத்தமாக அமையும் இந்த வருடம் என்பது உங்களுடைய எண்ணுக்குண்டான வீடு கிரகம் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கன்னியும் மிதனமும் உங்களுடைய மிதன ராசி புதனுடைய ராசி அந்த புதனுடைய ராசியில் இந்த வருட எண்ணுக்குண்டான கிரகம் ராகு அமர்ந்து இருப்பதனால அந்த ராகு ஐந்தாம் எண்ணையும் இயக்குவார் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கணித முறை உங்களுடைய ஒவ்வொரு நிலையிலையும் நிச்சயமாக ஒரு வளர்ச்சியும் மாற்றத்தையும் இந்த வாரம் இந்த வருடம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அதாவது வாரங்களில் வருடம் இந்த வருடத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அத்தனை நிகழ்வுகளும் கண்டிப்பாக நடந்தே தேரும் சில பேர் சொத்து வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு இந்த வருஷம் சொத்து கிடச்சிரும் உங்களுக்கு குழந்தைகள் சில பேர் இந்த ஐந்தாம் தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு தாமதித்த குழந்தை பாக்கியம் அப்படின்னு என் கணித சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு கூட்டு எண் ஐந்தாக வந்தாலும் அதே நேரத்தில் பிரிந்தவர்கள் இணையக்கூடிய வருடமாக ஐந்தாம் எண்ணுக்கு இந்த வருடம் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு பலனாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதோட உங்களுடைய தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டில் வசிக்கக்கூடிய நண்பர்களுடைய உதவி இந்த வருடம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதன் மூலியமாக நீங்கள் தொழில் விருத்தி பண்ணுவீங்க இந்த தொழில் விருத்திக்கு உங்களுடைய பார்ட்னராக உங்களுக்கு உங்களுடைய நண்பர்கள் வந்து சேருவார்கள் சில பேருக்கு வங்கியில் மூலமாக கடன் கிடைக்காமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வருடம் உங்கள் தொழிலுக்காக அல்லது வீடு கட்டுவதற்காக கடன் கேட்டிருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக கிடைக்கும் அதன் மூலியமாக அந்த கடன் அடைப்பதற்கு உண்டான அளவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல தொழிலோ வியாபாரமோ பெருகக்கூடிய வருடமாக இந்த வருடம் இருக்கும் இந்த வருடத்தில் நீங்கள் செய்து கொள்ள வேண்டிய ஐந்தாம் எண்காரர்கள் செய்து கொள்ள வேண்டிய பரிகாரம் உங்களுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஏழை குழந்தைகளுக்கு அவர்கள் படிப்பதற்கோ அல்லது 
அவர்களுடைய வாழ்க்கை வளம் பெறுவதற்கு யாருக்காவது ஒரு குழந்தைக்காவது உங்களுடைய உதவிகளை நீங்கள் இந்த வருடம் செய்யுங்க உங்களுக்கு பணம் கண்டிப்பாக கொட்டும் இது அதிசயமாகவே இருக்கும் ஒரு குழந்தைய தத்தெடுத்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கினாலே போதும் அவங்களுக்கு பணம் வர வர அந்த குழந்தைக்கு தாராளமாக செலவழிக்கலாம் முடிந்தால் ஒரு குழந்தை அல்லது நிறைய அனாத குழந்தைகள் வளரக்கூடிய இடங்களுக்கு அவர்களுக்கு போய் அன்னதானமாக செய்து விட்டு வாருங்கள் நற்பலன் நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஆறு எண் பொதுவாகவே ஆறாம் நம்பர் அப்படின்னாலே அழகும் அருமையான வாழ்க்கையும் பொருந்திய அந்த எண்காரர்களுக்கு ஆறாம் நம்பர் அதாவது ஆறாம் தேதி பதினைந்தாம் தேதி இருபத்தி நாலாம் தேதி பிறந்தவர்களுக்கு உண்டான யோக பலன் இந்த வருடம் நீங்கள் ஒரு நீண்ட காலமாக வெளிநாடு போகணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தவங்க இந்த வருஷம் உறுதியாக போயிட்டு வந்துடுவீங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய கல்வி திறன் இந்த தேதியில் பிறந்திருந்த குழந்தைகளாக இருந்தாலும் கல்வியில் உயர்வடையிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கும் அதே மாதிரி இது சுக்கரன் சுக்கரன் அப்படின்னாலே இது சொஸ்த கிரகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது சுகம் அளிக்கக்கூடிய கிரகம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சுக்கரன் அந்த சுக்கரனுக்கு உண்டான எண் ஆறு இந்த எண்ணில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வருட எண் ரொம்ப சாதகமான எண்ணாக இருப்பதுனால நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் உயர்வு உண்டாகும் சின்ன சின்ன பேச்சுவார்த்தைகள் முட்டுக்கட்டையாக இருந்த தடைகள்லாம் நீங்கி இந்த வருஷம் பேச்சுவார்த்தை மூலம் உங்களுடைய செயல் மூலம் அதி அற்புதமான யோக பலன்களை அடைவீங்க நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் அதாவது இந்த ஆறாம் தேதி பிறந்தவர்கள் பசு மாட்டிற்கு தானமாக கீரையோ பழங்களோ வாங்கி கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க அது நீங்கள் பிறந்த கிழமையில் செய்தால் இன்னும் சிறப்பான யோக பலன்களை நீங்கள் அடையலாம் எண் ஏழு ஏழு என்பது கேதுனுடைய எண் ஏழாம் தேதி பிறந்தவர்கள் பதினாறாம் தேதி பிறந்தவர்கள் இருபத்தைந்தாம் தேதி பிறந்தவர்கள் பெரும்பாலும் இந்த தேதியில் பிறந்தவர்கள் பூரா பார்த்திங்கன்னா சினிமா துறையில் அதிகம் பிரகாசிக்கக்கூடியவர்கள் ஏழாம் தேதி பிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள் இந்த ஏழு பதினாறு இருபத்தைந்து தேதிகள் பிறந்தவர்கள் இருப்பார்கள் அதே மாதிரி கலைகளில் அதிக ஈடுபாடு உடையவர்கள் இந்த தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் அப்போ நடனம் சங்கீதம் நடிப்பு இப்படி பல்வேறு துறைகள் மீடியா சம்பந்தப்பட்ட துறைகளில் இருப்பவர்கள் பூரா இந்த ஏழு பதினாறு இருபத்தைந்தாம் தேதிகளில் உள்ளவர்களாகத்தான் இருப்பாங்க அப்போ உங்களுக்கெல்லாம் இந்த வருடம் ஏழுக்கு நேர் பக எண் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாலு அப்போ இந்த வருடம் நம்மளுக்கு மோசமாக இருக்குமா அப்படி கிடையாது அப்போ நாளுக்கு உண்டான அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராகுக்கு உண்டான சில பரிகாரத்தை நீங்கள் செய்து கொண்டால் நீங்களும் வாழ்க்கையில் உங்களுடைய முயற்சி இதில் முக்கியமாக இந்த ஏழாம் தேதி பிறந்தவர்கள் கடுமையான முயற்சி எடுப்பாங்க அந்த முயற்சி பலனாகவே உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் ரெண்டாவது இந்த ஏழாம் தேதி பிறந்தவர்கள் இறை வழிபாட்டில் அதிக ஈடுபாடு இருக்கும் நீங்கள் இறைவனை கூப்பிட்டோன்னு உங்களுக்கு காட்சி கொடுக்குற மாதிரி சினிமா படத்தில் வர மாதிரியே உங்களுக்கு இறைவனுடைய காட்சி கிடைக்கும் இந்த வருடம் இறை வழிபாட்டு மூலமாக நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை சாதிச்சுக்கலாம் அதனால் இறை வழிபாட்டை கண்டிப்பாக இந்த வருடம் முழுது நல்லா வேண்டிக்கங்க உங்களுடைய இஷ்ட தேவதையே அனுக்கிரகம் புரிவாள் நீங்கள் எந்த துறையில் இருக்கீங்களோ அந்த துறையில் வெற்றி பெறுவீங்க அதோடு உங்கள் மனசு லேசாகும் குடும்ப பிரச்சனையில் இருந்து விடுபடுவதற்கு உண்டான வருடமாக இந்த வருடம் உங்களுக்கு அமைந்திருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு கோயில் முன்பாக இருக்கக்கூடிய ஏழைகளுக்கு உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு தான தர்மங்களை செய்யுங்க நிச்சயமாக நற்பலன் கண்ணு முன்னாடியே இந்த வருடம் நிறைந்து கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் எண் எட்டு எட்டாம் நம்பர் பொதுவாகவே எட்டில் பிறந்தனாலே கஷ்டம் அப்படின்பாக கிடையாது எட்டில் பிறந்தவர்கள் எந்த செயலையும் தீர்க்கமுடன் எடுத்து தைரியமாக செய்யக்கூடிய ஆற்றல் மிகுந்தவர்கள் தான் இந்த எட்டாம் தேதி பதினேழாம் தேதி இருபத்தி ஆறாம் தேதி பிறந்தவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது கூட்டு எண் எட்டாக வரக்கூடியவர்களாக இருக்கட்டும் இந்த எட்டு சனிக்கு உகந்த கிரகம் எது அப்படின்னா ராகு அதனால தான் சனியை போன்றவன் ராகு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஜோடத்தில் அப்போ இந்த வருடம் ராகுக்கு உண்டான எண் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய வருடம் கூட்டி வரக்கூடிய எட்டாம் நம்பர் வரக்கூடிய நாட்கள் உங்களுக்கு சிறப்பான யோக பலனை தரக்கூடிய நாட்களாக இருக்கட்டும் இதில் குறிப்பாக வேலை கிடைக்கலையே வேலை கிடைக்கலையே அப்படின்னு இயங்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த வருடம் 
நிச்சயமாக நீங்கள் வேலை கிடைச்ச அன்னைக்கு பாருங்கள் கூட்டு எண் எட்டாக இருக்கும் அல்லது கூட்டு எண் ஐந்தாக இருக்கும் இந்த தேதி எட்டாகவோ அல்லது தேதி ஐந்தாகவோ இருந்தால் கூட்டு எண் எட்டாக எண்ணிக்கை வருதுன்னு ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு பாருங்கள் அன்றைக்கி உறுதியாக அவங்களுக்கு வேலை கிடச்சிடும் அப்போ கடன் பிரச்சனைகளை தவிப்பவர்களுக்கு கடன் தீரக்கூடிய வருடம் எதுன்னா இந்த வருடம் தான் இந்த எட்டாம் தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வருஷம் எல்லா கடனையும் அடைச்சிட்டேன் அப்படின்னு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிடக்கூட என்ன வருடமாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருக்கும் நண்பர்களே இந்த வருடம் நீங்கள் தொடர்ந்து செய்து கொள்ள வேண்டிய பரிகாரம் அதாவது ஊனமுற்றவர்களுக்கு உங்களால் முடிந்த உதவிகளை செய்ய செய்ய குறிப்பாக இந்த குஷ்டரோகம் த்தினால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த ஏழைகளுக்கு நீங்கள் உணவு தானமோ அல்லது வஸ்திர தானம் சொல்லக்கூடிய ஆடை தானமோ ஒரு முறை செஞ்சால் கூட போதும் அல்லது உங்களால் எத்தனை முறை செய்ய முடியுமோ அத்தனை பேர்த்துக்கு அத்தனை முறை செய்யுங்க நிச்சயமாக இந்த வருடம் உங்களுக்கு சிறப்பான யோக பலனாக இருக்கும் இதுக்கு அடுத்த ஒம்பதாம் தேதி ஒம்பதாம் தேதி பதினெட்டாம் தேதி இருபத்தி ஏழாம் தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கும் கூட்டி வரக்கூடிய எண் ஒன்பதாக வரக்கூடிய நபர்களுக்கும் இந்த எண்ணானது ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்த எண் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த எண்ணில் பிறந்தவர்கள் எப்படியாவது அரசு உத்தியோகத்தில் அதிகமாக இருக்கிறவர்கள் இந்த எண்ணிக்கையில் உடையவர்கள் உயர் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த எண்ணின் கீழ் பிறந்தவர்கள் அப்போது உங்களுக்கெல்லாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது எப்படி இருக்கும் நிச்சயமாக உங்களுடைய அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் உங்களுக்கு கீழ் பணிபுரியவர்கள் மூலம் ஆதாயம் பெறக்கூடிய அமைப்பும் ஒத்துழைப்பும் ரொம்ப சிறப்பாகவே இருக்கும் அதே வேளையில் வெளிநாட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய நபர்கள் தங்கள் தாய்நாட்டுக்கு திரும்பி வரக்கூடிய ஒரு யோக அமைப்பை இந்த வருடம் உங்களுக்கு கொடுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துடன் சந்தோஷமாக குதூகலிக்கக்கூடிய யோகத்தை தரக்கூடிய வருடமாக உங்களுக்கு இந்த ஒம்பதாம் எண் கீழ் பிறந்தவர்களுக்கு இருக்கும் 